കേന്ദ്രത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെയും നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും തിരിച്ചുവരവിന് കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നത് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ നൂറ്റിപ്പതിനേഴ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളാണെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ബി ജെ പി വിജയിച്ചു കയറിയത് അതേസമയം ഇത്തവണ പതിമൂന്ന് കോടി പുതിയ വോട്ടർമാരും രൂപം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവർ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും സമ്മതിദായക അവകാശം ഇവർ എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ബി വലിയ തലവേദന സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ രണ്ടാം വരവിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയെ നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിപ്പിച്ച നൂറ്റിപ്പതിനേഴ് മണ്ഡലങ്ങൾ എന്ന് വിലയിരുത്തൽ കർണാടക ഉത്തർപ്രദേശ് ജാർഖണ്ഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ മണ്ഡലങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം മാറിയതും പുതിയ പ്രതിപക്ഷ മുന്നണികൾ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരിച്ചടിയായേക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക ഇവരിൽ ഉണ്ട് ഇതിലെ എഴുപത്തിമൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിലും പത്ത് ശതമാനത്തിൽ കുറഞ്ഞ വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് വിജയിച്ചതെന്നും ബി ജെ പി കേന്ദ്രങ്ങളുടെ നെഞ്ചിടുപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള നാൽപ്പത്തിനാല് സീറ്റുകളിൽ ബി ജെ പിക്ക് കനത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്താൻ പ്രതിപക്ഷ മുന്നണി രംഗത്തുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പത്ത് സീറ്റുകൾ കർണാടകയിലും ജാർഖണ്ഡിലുമാണ് ഇവിടങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രാദേശിക കക്ഷികൾ ഉണ്ടാക്കിയ സഖ്യം സജീവമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഏതാണ്ട് പതിമൂന്ന് കോടി വോട്ടർമാർ ഇത്തവണ തങ്ങളുടെ ആദ്യ സമ്മതിദാന അവകാശം വിനിയോഗിക്കുമെന്നാണ് കണക്കുകൾ ഈ വോട്ടർമാർ ഏത് രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമെന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ എന്നാൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ അണ്ണ എ ഡി എം കെയുമായി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക കക്ഷികളുമായും ബി ജെ പി നീക്കുപോക്കുകൾ നടത്തിയാൽ ഈ സമവാക്യങ്ങളെല്ലാം മാറാമെന്നും രാഷ്ട്രീയ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു പ്രാദേശിക കക്ഷികളെ ഒപ്പം കൂട്ടി തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പും ശേഷവും സഖ്യമുണ്ടാക്കുന്ന അമിത്ഷായുടെ ചാണക്യതന്ത്രം ഇത്തവണ വിജയിക്കുമോ എന്നാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ അണ്ണ എ ഡി എം കെയുമായി ഇതിനോടകം തന്നെ ബി ജെ പി സഖ്യത്തിൽ എത്തിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ബി ജെ പി ഇതേ തന്ത്രം പുറത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ പൌരത്വ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിഷേധം നിലനിൽക്കുന്ന വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സന്ദർശനം നടത്തുന്നുമുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാള